大家好，今天这盘棋是日本读卖新闻举办的第一届最强决定战当中的一盘棋，对阵的双方是吴清源和桥本昌。桥本昌执黑先行，白棋是吴清源。白棋二将高加的时候，黑棋走了一个相步，那么这个定式的变化不太常见。对待黑棋这个相步，白棋最简单就是这个小飞。当然，这个地方不能穿象眼，黑棋先飞压脚上的白棋，白棋一爬，黑棋一长。那么黑棋呢，在上面啊先长两手，然后呢再从这里冲下去，这一带白棋啊不太好下。那么实战。吴清源啊也没有走这个小飞，选择了靠压黑棋的下法。那么黑棋呢在这里也不肯搬，白棋就退，黑棋往脚上长，白棋呢就挡，形成这个棋形以后，总感觉黑棋这个小尖啊有点松，对这个白棋的压迫力不够。实战的桥本查二选择从这里贴下去，先撞伤了这个白棋，白棋一虎。守住脚上的石空，下招棋呢，桥本叉二立下去。那么这一招立是吴清源啊首创的一招下法。那么现在呢，桥本叉二拿出来使用。那么黑棋立下去以后，白棋搬了一步。看上去这里有一个断，但是呢现在断了还不成立。白棋可以二路打吃，黑棋一退，白棋呢就从这里分断黑棋。黑棋不能断打这个白棋，白棋粘住这三个黑棋是没有办法和这三个白棋来杀气。黑棋也只有从这里断打白棋，白棋粘住。黑棋呢这里不能粘，白棋可以从二路爬出去。那么在这里的变化，黑棋也只有打吃这个白棋，白棋反打。形成这个变化以后。白棋脚上的石空啊非常实惠，那么黑棋这道外势呢还不够厚，将来呢白棋还有出动这个子的下法，这是黑棋不太满意的地方。那么黑棋这里也不能断掉白棋，于是呢桥本叉二从这里侯了一个，也是希望白棋这个时候分断黑棋，黑棋可以先打吃一下，白棋粘住，下一步黑棋就从这里分断白棋，白棋从二路打吃，黑棋一退。白棋呢吃住上面两个黑棋，这个时候黑棋再夹住这个白棋，那么这一道外势比刚才那个外势啊厚实了不少，那么这个棋形黑棋可以接受。实战白棋没有切断黑棋，把这个子长了出来，那么下一步呢黑棋分断白棋，白棋非常厚实的守住脚上的石空，然后呢黑棋把这个子长出来。双方呢在左上角已经定型，白棋获得脚控，黑棋呢在左边走的非常的厚。下招棋白棋挂掉，黑棋挂掉，白棋小飞，黑棋小飞进角，黑棋小飞进角以后，白棋采取了加攻的方法，这也是一个常见的一个定式的变化。黑棋小尖，下招棋白棋尖顶。对待白棋这个尖顶，黑棋最常见的是二路挡住，白棋呢获取外势，黑棋呢获取脚控。那么这盘棋，桥本叉二又从这里搬上去，看上去有点奇怪。那么这个搬也是吴清源首创的一种下法。那么这盘棋呢，桥本叉二拿吴清源的招法来对付吴清源，这也是一种去向。对待黑棋这个搬。首先，白棋不能挡下去，黑棋切断，白棋呢只能先打吃，黑棋一长，白棋二路打过，下招棋呢，黑棋这里有一个加吃白棋的下法，那么黑棋这个角啊非常实惠，那么这个定式的变化，对待黑棋这个扳，白棋是要先打吃，黑棋一长，白棋呢粘住，黑棋二路爬过，这个时候白棋拐下去。当然，黑棋是不愿意被白棋封锁进去。这个时候，黑棋这里要顶一个。那么这个地方白棋不能挡，黑棋这里可以分段白棋。
当白棋出头的时候，黑棋把这个子给吃掉，右边的黑棋失控非常大。那么在这里呢，吴清源就吃住这个黑棋，先把脚上的失控啊先守住，那么黑棋呢就搬出去，白棋连搬。那么白棋连搬也就不担心黑棋从这里分断白棋，白棋可以立下去，黑棋挡住，下招棋呢白棋再打吃。黑棋连接，白棋呢就弃掉这两个白棋，然后呢转身，那么黑棋踢掉以后，白棋呢在二路渗透到黑棋这个单关手脚当中，那么上面这个角呢就遭到了破坏，那么实战呢对待白棋这个连扳，黑棋也选择了连扳的下法，白棋粘住，黑棋呢往上一长，这一招棋啊非常的有气势。就是要封锁右边的白棋，当然在这一带呢也留下一些缺点。下招棋，白棋拆二。对待白棋这个拆二，看上去黑棋啊有飞下去进攻白棋的下法，但是呢被白棋一小尖，就感觉到黑棋在这一带很难封锁白棋，而且呢这一带的毛病就暴露出来。实战呢，桥本拆二选择了先小尖，从这里一带先封锁白棋。也是希望白棋这里挡住，黑棋二路一点，白棋粘住，黑棋呢再一飞，那么这个白棋的棋形啊非常的局促。那么在这里吴清源啊对待黑棋这个小尖，清零的先飞了一个，白棋这个飞也做好了转身的一个准备，黑棋飞下去吃住这三个白棋，白棋点到脚上去了，黑棋挡住，白棋扳。双方呢在右上角简单的一个定型，那么双方在右边的战斗啊告一段落，白棋呢获得了黑棋这个角，黑棋呢后势的吃住这三个白棋，双方啊大致旗鼓相当，但是黑棋有一个不满意的地方，就是白棋这个地方将来有分段黑棋的下法，那么下招棋呢桥本长二实战选择了靠压白棋。也是想间接的补一补白棋这个冲断，但是呢，这个时候电脑 AI 推荐黑棋就是稳健的从这里挡住，将来黑棋粘住的时候还要威胁白棋这一带的棋形。实战桥本长二选择了靠压白棋，白棋反扳，黑棋连扳，白棋打吃，对待白棋这个打吃，黑棋这里不肯粘。如果黑棋粘住的话，白棋也简单的连接。黑棋呢，这里还要打吃白棋，总感觉这些黑棋的棋形啊还不够厚，将来呢，白棋这一带还有断的一些下法。那么黑棋在这一带这个头有点软。那么桥本长二为了加强黑棋这一带的后势，没有选择这个粘住，而是呢选择了外围的反打。白棋踢掉，黑棋再打吃，白棋。打吃这个黑棋，黑棋先提，白棋呢一扳，寻找劫财，黑棋粘住，下招棋呢白棋再提回来，那么黑棋呢顺势一连接，那么黑棋连接上以后，那么黑棋这一带的棋形啊就变得非常的厚实。下一招棋，吴清源啊走的有点出乎意料，出动了这个白棋。按照道理来讲，这里的黑棋啊非常的厚，白棋啊出动这个子的作战呢、啊、稍微有点勉强。当然，黑棋长出来，白棋从上面压住，双方啊势必然要在这一带展开白热化的战斗。黑棋往上搬，白棋先断了一个，黑棋呢通过打吃需要出头，白棋一长，黑棋粘住，下招棋呢白棋打吃，黑棋粘住，白棋这个打吃也是要分段，右边了五个黑棋，那么下一招棋白棋从这里打吃黑棋。那么黑棋一长，白棋呢粘住。下招棋，黑棋这个地方可以争吃两个白棋，但是呢，白棋在右边有一个力吃住五个黑棋，那么黑棋呢在右边损失的实地也非常大。所以说黑棋呢并没有吃住这两个白棋，而是呢先立了一个，白棋挡住，黑棋呢二路渡过。下招棋呢，白棋也只有先把这个子长出来，黑棋先拐下去。
，下一步呢就要拐赤这里的白棋，白棋打赤黑棋，那么黑棋呢率先就对中央的白棋展开了进攻，白棋先搬一个，黑棋一跳，白棋再一虎，看上去白棋已经出头，但是呢出头的方向是面对着黑棋的后势，那么白棋虎住以后，黑棋拆一，下招棋白棋在这里先机敏的刺了一个，黑棋提掉。白棋一冲，黑棋挡住，白棋呢再提回来，黑棋粘住。那么下招棋，白棋从这里一靠，这也是帮助中央白棋出头的一个手劲。黑棋粘住，下步呢白棋小尖，小尖有两个目的，下一步要从这里封锁下面的黑棋，而且呢这里还有一个扳住中央的黑棋。那么对待白棋这个小尖，黑棋呢先把中央的这些黑棋先出头。那么下一步呢？白棋封锁下面这些黑棋，这些黑棋需要做活，黑棋搬，白棋搬住，黑棋再一虎，白棋打吃，黑棋粘住，这个地方白棋需要补断，跳了一个。那么下招棋呢？黑棋一打吃，那么黑棋打吃到这里以后，下面的黑棋已经安全的成活。那么白棋粘住的时候，黑棋补住这只眼。那么下招棋，白棋逼住。脚上这个黑棋，在下方啊建立根据，那么下一步桥本叉二就对中腹的白棋展开了进攻，从这里点了一个，看上去这也是一个棋形的要点，但是呢这一招棋是桥本叉二比较后悔的一招棋，他认为这一招棋的进攻啊非常的着急，这个时候他认为黑棋应该是飞在这，慢慢的对中腹的白棋展开进攻，同时呢影响白棋上方的发展。那么这时候黑棋来强攻这里的白棋，被白棋这一小飞，那么下一步黑棋啊就失去了连续的进攻手段，黑棋也只有先压住，白棋往上一跳，黑棋一拐，白棋退回去。当然黑棋不希望这里的白棋和上方啊取得联络，也只有先从这里强硬的分断白棋，白棋搬住，黑棋退。然后呢，白棋再一虎，黑棋拐，白棋退，黑棋呢再贴住，黑棋在上方啊交换了几招棋，也是要破坏上方啊白棋这个时空。但是这个时候吴清源开始反击中腹的黑棋，黑棋一退，白棋一长，黑棋呢继续贴一个白棋，长着。按道理讲，白棋这个拐头力量非常大。黑棋要在这一带补一招，但是呢，这个时候桥本叉二选择跳下去，先破坏白棋上方这个时空。那么这一招棋可能是桥本叉二出现了误算，他认为黑棋跳下去以后，这一带的白棋需要补棋，但是呢，这里的白棋非常有弹性，即使下一招黑棋再通过这种小尖来缩小白棋眼位的话，那么白棋这里有一个刺的下法，黑棋。粘住，白棋再一虎，这些白棋居然是活棋。那么这里白棋活棋以后，如果黑棋呢要对右边的白棋展开进攻的话，也只有通过这个靠断白棋的下法。那么白棋从上面挡住，黑棋切断。那么在这一带的变化，白棋有一招长的先手利用，黑棋也只有分断白棋。这个时候呢，白棋再把这个子。粘回来，这时候我们就发现这个黑棋连不回去，右边的白棋也是活棋。那么上面的白棋和右面的白棋都成活的话，那么就显得这两招进攻效率就非常的低。那么实战对待桥本叉二这个跳下去的下法，吴清源脱先了，并没有马上来进攻这个黑棋，而是呢在这里尖顶黑棋，下边要出动这四个白棋。黑棋呢，也只有从这里先吃住这四个白棋，下招棋白棋一个倒虎，威胁要扑进去和黑棋做劫。那么这个劫黑棋非常的重，黑棋在这一带也做了忍让。那么白棋通过这两招棋，加强了右边白棋这个棋形，紧跟着白棋开始强攻中央的黑棋。黑棋搬了一个，如果这个时候白棋继续反搬的话，总感觉。这种进攻啊有点乏味，黑棋就是退，黑棋活棋不成问题。
，即使白棋这一带走后，面临的是黑棋这个非常硬的这个头，这一带啊，白棋也没有什么利益。那么这个时候，吴清源啊，并没有选择这个扳，出乎意料的把这个子又出走。黑棋如果挡住的话，白棋这里有一个小尖，可以和上面啊保持联络。如果这些白棋连出去的话，那么这些黑棋还没有安定。实战桥本昌二也只有粘住，先吃住这两个白棋再说。我们下一招棋，白棋从这里靠住这两个黑棋，紧住这两个黑棋的气，黑棋往上搬，白棋呢反搬，黑棋打吃，白棋立一个，黑棋这个地方还要往外长。那么下一招棋，白棋再。扳住黑棋，那么白棋在左边啊做了几招棋的交换，让白棋在这一带啊有很多的利用。那么这个时候再来进攻这些黑棋，显得这个进攻啊生动了很多。那么白棋扳的时候，黑棋也只有退一个。这个时候白棋呢二路一爬，下路就要吃住这两个黑棋，黑棋呢还要粘住。这个时候白棋吃住这个黑棋，那么走到这里以后。白棋就成功的破坏了黑棋左边这个时空，那么左边的时空黑棋被破掉以后，那么白棋呢就取得了时空上的一个领先。那么白棋打吃以后，黑棋就从这里冲了出去，黑棋继续冲，白棋呢贴住黑棋，黑棋冲出来，白棋再一长。那么这些黑棋已经啊完全被封锁，于是呢黑棋从这里。侯一个要在这一带做活，同时呢威胁这里打吃白棋，这里有一个断点。那么黑棋挡住以后呢，白棋一拐，继续威胁黑棋的眼位。黑棋先打吃，白棋呢粘住，黑棋提掉，白棋切断黑棋。那么在这一带双方啊形成一个结争，但是呢这个结争白棋非常的轻。那么黑棋呢在这一带也不敢和白棋开结。于是呢，从这里侯了一个，先把中央的白做活。那么下招棋，白棋从这里加工，搅上这个黑棋。那么这个黑棋看上去非常危险，但是呢，这个黑棋有一个做活的非常好的一个手尖。桥本叉二呢，走了一个二路透点，这一招棋啊非常巧妙。如果白棋挡住的话，那么黑棋这里二路一扳，白棋提掉，黑棋就从这里虎上去。那么走到这里以后，这里的白棋就被封锁。那么这些白棋的气非常紧。那么对待黑棋这个二路透点，白棋选择从上面压住，黑棋二路爬回来，白棋呢扳住，黑棋一顶，白棋呢还有小尖，继续压缩黑棋脚上的眼位。黑棋没有马上挡，先扳了一个，白棋一拐，黑棋呢再一虎。下一步一冲，就和上面的黑棋取得联络，白棋打吃，这个时候黑棋再挡下去。如果这个时候白棋强杀黑棋这个角的话，也是一个可行的方案。但是呢，双方有看不清的地方，毕竟这些白棋这一带的联络还有问题。那么实战呢，吴清源选择从外面打吃，厚实的护住下方这个时空。那么这一招棋也是优势局面下一个稳健的下法。那么白棋打吃以后，那么黑棋呢做活这个角，下招棋白棋再把这两个子给连回来，本身目数非常大。那么这两个白棋连回来以后，左边这些黑棋啊还没有完全的安定，这个时候黑棋搬了一个，也是要声援一下左边的黑棋。白棋反扳，对待白棋这个反扳，黑棋这里是不敢连扳的。白棋马上打吃，黑棋粘住，白棋再一反打的话，我们就发现左边这些黑棋凶多吉少。那么在这一带的下法，桥本叉二走的次序非常的好，并没有选择这个反扳，而是呢先打吃这两个白棋。如果这时候白棋再来反打黑棋，封锁左边黑棋的时候，那么黑棋就先提掉。如果白棋在这一带封锁黑棋，那么这个地方黑棋可以断吃中央这些白棋。所以说，当黑棋断吃的时候，白棋这一带没有敢反打，而是呢粘住这两个子
。这个时候黑棋再打吃，白棋提掉，黑棋呢往上一顶，增加自己眼位的同时，还有将来啊破掉白棋这只眼。这个时候呢，白棋退了一个，那么白棋退到以后，这里的白棋已经非常的安全，这里有做眼的下法，这里有连接的下法。那么中央的白棋成活以后，那么黑棋唯一的希望就是要强攻上面的白棋，因为白棋这有一个刺，所以说呢黑棋选择先虎住。那么下一招棋，白棋三路一搬，要求做活。黑棋搬下去，白棋呢就往下一立。黑棋如果挡的话，白棋轻松的一跳，白棋是活棋。那么在这里，黑棋直接点进去，要破坏呀白棋的眼位。白棋一挡，黑棋还要强硬的一搬，这个时候白棋就从这里分断了黑棋。那么下一招棋，黑棋虎回去，白棋呢也没有打吃这个黑棋，而是呢在这一带继续乘胜追击，断打这个黑棋。黑棋呢反挡，白棋提掉，黑棋呢这里一顶，这个地方将来黑棋吃住这个白棋的话，这里是活棋。那么黑棋顶住以后，白棋呢把这个子长出去，黑棋贴住，白棋再一顶，黑棋拐打白棋，白棋呢粘住，黑棋先从上面打吃一下，白棋粘住。那么下招棋，黑棋从这里一挖，白棋打吃，黑棋粘住，白棋呢提掉黑棋。那么黑棋呢从这里切断，吃住这些白棋。白棋呢，从上面先打一下，黑棋粘住，然后呢，白棋提掉这个子。那么当白棋提掉这个黑棋的时候，这个时候桥本昌二就投子认输。那么这盘棋呢，吴清源巧妙的出动残子，中盘战胜了桥本昌。好，这盘精彩的对决我们就欣赏到这里，谢谢大家的收看。